，你们对他有多少了解呢？总之，我看不惯他。夏冬，不好意思，小姐，二楼是木星会场所，不对外开放的。我找菊薇，不是您老板朋友。老板的朋友都是有门卡的，您有吗？简言，老板，你先去忙吧。好的。来找夏冬。林俊文是不是也在上面？是不是只有你们木星会的会员才有门卡？当然不是，我有时候也会送一些门卡给我的朋友，表示欢迎。下次上不去的时候，记得给我打电话。说你不来吗？来坐吧，我们正好刚开始不久，坐下来一起喝一杯吧。打扰了，我就要拿餐具啊，你们坐。这套餐具很特别，对不对？是挺特别的。这是胡桃木，款式越简单呢，越突出了材质的好看。是夏冬亲手做的，手艺很好、啊。不过，我还是对钢制的餐具比较习惯。手做呢是工匠的心思，用它吃起饭来，心情就更愉悦，胃口就更好。我倒是不像你这么懂得欣赏餐具。我觉得饭菜嘛，喝口味就好了。中国的餐具饮食博大精深，这餐具啊也是尤为的讲究。能吃饱饭就行。你不是一直都挺讲究的吗？怎么现在倒挺随便呢？我一向无所谓。嗯，能够把怀石料理叫到办公室来吃的人，的确讲究不到哪儿去。怀石料理是老周的吗？对啊。不但厨艺好，人还好呢，就要换一半的师傅，谁愿意让他带着冰袋就去打包食物啊？最近大家加班的伙食都不错啊。啊，大家太辛苦了，吃点好的也很正常。哎，老方不是日料过敏吗？我去给大家拿点菜来。我是要找你们谈事儿的，但是这儿不是谈事的地方。居委不是外人，你有任何话都可以在这儿讲。听你这意思，你知道我要跟你谈什么？看来你是查到什么了。果然，办公室的门是故意不锁的。密室的密码也是故意盖简单的。想说什么？林俊文，十年前在四大人工智能实验室里面当研究生。实验室里还有一个叫 Steve 的助教，你的英文名就叫 Steve 吧？复习大学的时候。还用过这个名字参加了国内外的学生联谊会，包括你们足球场的照片。我有足够的理由可以相信，你就是那个斯蒂。为什么要隐瞒那段历史？实验室是因为什么原因遭到了干涉？你们两个之间异于常人的关系，是不是跟那段经历有关？这个问题还是由我来一一回答吧。一切都告诉你，你会相信我吗，夏冬？我不是来拷问你的。我很早之前就说过，我不希望你被别人要挟或利用，而做出冒险的事。还有你，林俊文先生，作为我们的代理委托人
，没有跟我们提供真实的信息和资料，我们有权随时终止合约。所以我更应该主动向你坦白一些事情。我确实在四大念过书，夏冬比我晚到一年。我们俩因为都很喜欢踢足球，所以很快成了足球场上的 partner。你说那张照片就是在那个时候拍的。足球场的照片清楚了，可以说说实验室的事吗？我们这个实验室是专门研究人工智能与语言算法的，后来因为伦理的关系被叫停了项目。当年这种 AI 的案件很多，很平常。你要是不相信，可以再调查。我接受你的说辞，但是我没有办法相信你的一面之词。夏冬，是你引导我找到的这些信息，你没有什么要说的吗？夏冬跟那个实验室没有关系。实验室的名单上面写着呢 ，Steve H。你告诉我这不是夏冬？全四大叫 Steve 的人太多了，仅凭借一个常用名来判断一个人，会不会太武断了？林俊文在斯大有一个叫 Steve 的球友，在实验室里面还有一个叫 Steve 的同学，两个人的姓的首字母恰巧都是 H。你说这是巧合，我真的不相信。我以为调查师会比常人更迷信于巧合呢，就是因为看了太多的巧合，所以才知道巧合是阴谋的代名词。阴谋论，这就是你的腔调吗？嗨 ，Steve， 好久不见。没想到你会突然联系我。有人对你们当年的实验室很感兴趣。他们感兴趣什么？是对结果不满意吗？倒不是对实验室的事件，是对你感兴趣。对我感兴趣？我只是个助理而已。如果他想知道更多关于项目的事，应该找教授、副教授 Jason 和 Don。主要是对你的名字感兴趣。开什么玩笑？你的姓氏 ，Hoffman。拜托，我的父亲是德国人，他的家族是德裔。我的母亲是爱尔兰人，但我更像我母亲。这只是一个德国很常见的普通姓氏而已，跟这个一点关系都没有。好的，谢谢你。我得走了，拜拜。这么着急回去啊？麻烦帮我开个门好吗？你为什么对夏冬的事情这么好奇呢？因为他一直遮遮掩掩的。欧讯作为全球顶尖的商调公司，对每一个任职的调查师都做过详尽的背景调查，你应该很容易就拿到夏冬的资料了。我不相信那些简单的背调。夏冬入职的时候还是一个助理调查师，对他的入职调查就不会很深入。那你是怎么知道的呢？是因为你入职的时候也是初级调查师，所以在背景调查的时候做了手脚。你什么意思啊？我没什么意思、啊，我的意思就是，欧讯的背调是非常严格的，任何一个小小的污点都会影响调查师的职业前途，而且资料造假这件事情是非常严重的。可以帮我开门吗？我没带卡，找服务员帮你开吧。难道你要告诉他，你就是当年红杉案的成员，而且你还吃了官司吗？我问心无愧，我没有必要欺骗他。你觉得他会信你吗？除了我，还有谁会信你？还有我，我也相信夏冬是无辜的。好，我承认，在这个世界上，只有你们两个人相信我是清白的，所以我希望简言他也可以做到。
，我跟他是搭档，他应该信任我。你凭什么觉得他会信任你呢？明里暗里都在调查你过去的人，这就是所谓的信任吗？呃，鞠小姐，你要有一点点弄清楚，他是为了保护夏冬，才去调查他的。他不相信的是我，所以我觉得夏冬对他不应该再隐瞒什么。你们对他有多少了解呢？总之我看不惯他。夏冬，君小姐，你别生气。你这么做，是因为关心夏冬，才针对简言的。我真的就这么自私？你这么一味的怂恿他，你才是在害他。你为什么会这么想？总得有个理由吧。所以你们觉得我这样，都是在无理取闹吗